dünyada mı ki müjde? Salih rüyadır. Bu şehitler rüyalarda görülüyor, anaları görüyor, babaları görüyor. E, hayat hikayelerini dinlesen, e, mesela e, birçok haberlerde bazı çıkıyor, toplasan bir araya getirsen, evet beni merak etme, ben çok rahatım, be, be, benim için üzülmeyin falan falan, eşine görülüyor, çocuğuna görünüyor, dolu. Şehit olmadan evvel gören var. E, hakkınızı helal edin diyor, ben diyor şehit olacağım diyor, öyle di- telefon eden var. Anası babası gören var, ya bir gece evvel gördüm. E bu kadar insan yalan mı söylüyor arkadaş? O zaman hediyelerin ulaştığı da görülüyor. Sen bu dünya var, ahiret var. Bir de ikisinin arasında alemi berzah var. Ve min ve ra'ihim ayet şimdi bak sana okuyorum. Dünya hayatındaki insanlar öldüklerinden sonra ötelerinde var. Ne var? Berzahun. Berzah geçit. Yani ne dünyadan ne ahiretten. Kabir aleminde ne dünya sayılıyor? Ne ahiret söylüyor? Ama beden dünyada kalıyor. Ruh ahiret canibine gidiyor. Yeniden dirilirken veyden nüfusu züvvicet ruhla beden yeniden çiftleştiriliyor. Ama o ortada ne oluyor? Bir geçit dönemine giriyor. Beden dünyada kalıyor. Ruh ahiret canibine gidiyor. Arada bir geçit var. Ne zamana kadar sürecek bu diyor? İlâ yevmi yübâsûn diriltilecekleri güne kadar. Yani diriltilince berzah kapanıyor. Geçit dönemi bitiyor. Ahiret hayatı başlıyor. Ahiret hayatı aynı böyle elli, kanlı, canlı, etli, kemikli aynı insan kalkıyor. Çünkü geçit dönemi ara dönem diriltilmekle bitiyor. Onun için cesetler dirilmeyecek. Yeniden ruhlar yaşayacak ahirette diyen kafir olur. Cesetlerin haşrını inkar eden filozoflar, felsefeciler, birçok felsefeci inkar eden kafir olur. Çünkü neden? Ayet-i kerimelerin sarih beyanı vardır. Diriltilinmeye kadardır o dönem diyor. Ve ruhlar bedenlere çiftleştirilecek diyor. E bu o kadar ayet var sen nasıl beden? O sonra parmak uçlarını bile dirilteceğim diyor. Ruhun parmak ucu mu olur? Ruh manevidir. Parmak ucu cesetle ilgilidir. E bütün ayetlerde her şeyi beyan ediyor. Küllüme nazıcet cülüdüm. Derileri piştiği zaman diyor cehennemde. E beddellem cülüden gayra yeni taze deri vereceğiz diyor. E deri, ruhun derisi pişmez ki. Yani sen şimdi bu kadar ayeti nasıl inkar ediyorsun? İşte o felsefe kafası bu. Felsefenin pek ekseru felsefetin casefehen fekeze cemi'u izli kullin hükmü ekserihi. Herhal Mesnevi'den almıştır ama İmam Rabbani mektubatta almıştır. O belki Farsçası'nda almıştır. Sonra tarihte mektubatı Arapçaya çeviren Arapçaya çevirmiştir tabii ki ama beytin bizim bildiğimiz şekli budur. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin ki çoğu ahmaklıktır. O zaman ekseriyet hükmüyle hepsi ahmaklıktır. Şimdi anladınız mı? Ben felsefeciyim diye çıkıp din adına konuşanın durumu ne oldu? Çok sefih ve ahmak duruma düştü. Çünkü felsefeciysen bu konuda konuşma. Mantıkla bu yolda gidilmez. Yaratan sana bir şey bildiriyor, sen diyorsun aklım almıyor. E git yavur ol bana ne yani? Hem Müslüman olacağım hem felsefeci olacağım diye beni... Din adına felsefe yapma. Başka felsefe yaparsan yap. E sen felsefe yapıyorsun. İmam-ı Rabbani, 70 bin evliyan reisi, İmam-ı Gazali Hüccetül İslam'dan naklediyor. İmam-ı Gazali, Farabi'nin de kafir olduğunu söylüyor. İbn-i Sina'nın da kafir olduğunu söylüyor. Koca İbn-i Sina güme gitmiş. Sen kimsin? Koca Farabi güme gitmiş. Neden felsefeden? O felsefeyle nereye gelmişler? Allah'ın evveli yok, alemin de evveli yok demişler. Ve bu şekilde dünya yoksa bile bunun ham maddesi var. Allah'la beraber o mahlukatta var. Yani mahlukatın aslı Allah'la birlikte var demişler. Bu sefer ne oluyor? Allah'ın yaratması sıfatı iptal oluyor. Çünkü Allah var hiçbir şey yok. O yarattı başlatıyor. Kur'an böyle söylüyor. Felsefe gidiyor gidiyor orada takılıyor. Takılınca kıdem alem diyor. Alemin evveli yok diyor. Allah kadim diyoruz ya kelamı kadim. Ne diyoruz? Kur'an'a kelamı kadim. Kadim ne demek? Evveli yok. E evveli yok. E peki... Mevlana kadim mi? Yekulü abdü fî bedile mâli li tevhidin bin azmin kelle âli İlâhul halkı Mevlana kadimun ve mevsufun bi evsâfil kemâli Ehl-i sünnetine itikat metni emâlide kainatı yaratan ilahımız kadimdir. Evveli olmayan bir tek odur diyor. Sen evveli olmayan başka maddeler de var dediğin anda Allah'ın yaratıcılığı iptal oluyor. Allah varken o da varmış yani. Bu sefer ne oluyor? Cesetlerin haşrı inkara gidiyor. Çünkü ve mâsebete kıdemû işte hâlâ demû. Felsefede bir kural var. 
Kıdemi sabitse ademi muhaldir. Bu ne demek? Bir şeyin evveli yoksa sonu da yoktur. Çünkü evveli olmayan ne demek? Başka biri başlatmadı onu. Varlığı kendindendir. Varlığı kendindense o kendini yok etmez. Dolayısıyla onu da kimse yok edemez. E bu varlığı kendinden bir tek Allah'tır. Onun için de yokluğu düşünülemez. Ezeli, ebedi de bu demektir. Ezeli, evveli yok, ebedi sonu yok. E başka var mı onun gibi? Yok. E sen dersen ki bu aleminde ham maddesi aslı gaz halinde, duman halinde, buhar halinde bilmem ne varıdı dediğin anda Allah'tan başka kadim demiş oldun. Bu sefer ne oldu? O kadimse onun da yok olması düşünülemez. Ahiret, haşır, hepsinin güme gidiyor. İbn-i Sina olsan ne yazar? Farabi olsan ne yazar? Orada ehli sünnetin, itikadının, ayetten, hadisten metinleri var. Sen buna karşı felsefeyle ne konuşabilirsin? O zaman felsefe yapmayacaksın. Cesetler haşr olacak. Aynı bu beden dirilecek. 